Торговая война между США и Китаем набирает обороты. Причем Вашингтон идет на обострение. Прямо перед новым раундом переговоров сегодняшнего дня значительно повышает пошлины на целый ряд китайских товаров. Пекин выражает протест, говорит о контрмерах, но от диалога не отказывается. Что дальше и как реагируют рынки? Репортаж Павла Матвеева. Вице-премьер Лю Хэ отправился в США на новый раунд торговых переговоров в смешанных чувствах. С одной стороны, маршрут привычный. Это уже одиннадцатая встреча. С другой, как говорить, когда твой партнер накануне совершает демарш. Трамп объявил о повышении в два с половиной раза пошлин на почти половину всех ввозимых из Китая товаров на 200 миллиардов долларов. И пригрозил повысить еще, доведя сумму до 350 миллиардов. Объяснение таково. Китайская сторона затягивает переговоры, отходит от договоренностей и вообще несговорчиво. Де-факто это шантаж от Китая, который гнет свою линию и хотят добиться уступок по тексту будущего соглашения. После такого многие решили, что все, диалогу конец, и китайцы в Вашингтон вообще не поедут. Но Пекин изящно вышел из ситуации. Объявил, что поездка состоится, так как Китай готов сделать жест доброй воли. А на сайте Радио Китая, в разделе, где обычно без подписи публикуют позицию правительства страны, появился вот такой комментарий. Нет никаких оснований полагать, что Китай намерен присмыкаться перед Америкой в ответ на ее угрозы. Принимая во внимание все, что произошло после развязывания Белым домом торговой войны, можно считать, что мы живем в новой реальности, когда переговоры периодически прерываются всплесками эскалации со стороны Вашингтона. То есть Китай в отношениях с США занял позицию мужа, которому приходится жить с истеричкой женой. Ну, психует порой, но не разводится же из-за этого. Поэтому и звучит слово «реальность» — это то, что просто надо принять. Пожалуй, главное слово, которым можно описать внешнюю политику нынешнего Китая — невозмутимость. Все звучащее на пресс-конференциях, что здесь в МИДе, что в других ведомствах, в принципе, сводится к одному. Вот наша позиция, дальше дело ваше. Хотите сотрудничать? Давайте. Нет, лучше не будет никому. Что-что, а торговаться китайцы умели всегда. И вот уже Трамп, который только что обвинил Пекин чуть ли не в срыве переговоров, повысил пошлины, в общем, демонстративно поставил тумбочку между кроватями, проброс замечает. Ладно, друзья, что скажете? Мы были очень близки к сделке, но Пекин начал менять ее условия. Мы этого принять никак не можем. И у нас есть отличная альтернатива. Но посмотрим, с чем приехали китайцы. Это ведь была их идея вернуться. Обвинение в срыве переговоров Китай отверг, заявив, что всегда выполняет свои обещания. И в свою очередь пообещал штатам контрмеры, которые, безусловно, примет, если Трамп не снизит мы готовы абсолютно ко всему. Если потребуется, сможем защитить свои права. Но позиция Китая неизменна. Мы против одностороннего повышения пошлин. Решение проблемы надо искать за столом переговоров. В торговой войне не будет победителя. Она невыгодна всем. И Китаю, и США, и всей мировой экономике. Китаю, конечно, очень нужна сделка с США. Но здесь понимают, что и Америке она нужна не меньше. Китайский рынок облигаций трясет, он на грани мощнейшего дефолта. Однако и Америка, по подсчетам Национального бюро экономических исследований, уже потеряла на торговой войне с Китаем 8 миллиардов долларов. Если стороны не достигнут сделки, это будет проблемой для всех, в том числе и России. Мировые рынки залегли харадят и инвесторы станут осторожнее. В общем, лучше бы они договорились. И хорошо, что они, кажется, это понимают пока сами. Павел Матвеев, Владимир Жевский, Анна Леонтьева, Первый канал Китай.